தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று சமூக பரவலாகி பெரும் ஆபத்தில் சிக்கியிருப்பதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அரசின் நிர்வாக கோளாறும் பொறுப்பற்ற நடவடிக்கைகளும் காரணம் என்று வைகோ குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கடந்த மார்ச் பனிரெண்டாம் தேதி கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் பற்றி சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்து எச்சரிக்கை செய்தார் எனவும் மீண்டும் மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி கொரோனா தொற்று சோதனைகளை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் பரிசோதனை கருவிகள் வெண்டிலேட்டர்கள் கொள்முதலை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று சட்டமன்றத்தில் எடுத்துரைத்ததையும் வைகோ குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆனால் தமிழக அரசு எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் எச்சரிக்கைகளை புறந்தள்ளியது மட்டுமின்றி கொரோனா பேரிடரை பெரும் குழப்பத்துடனும் அலட்சிய போக்குடனும் கையாண்டதால் இன்று மக்கள் அச்சத்தில் உறையும் நிலைமை உருவாகியிருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் இந்நிலையில் மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் ஏப்ரல் பதினான்கு வரை அறிவிக்கப்பட்ட ஊரடங்கையும் அதன் பிறகு இரண்டாம் கட்டமாக நீட்டிக்கப்பட்ட ஊரடங்கையும் மக்கள் கடைபிடித்து வந்தபோது திடீரென்று சென்னை மதுரை கோவை உள்ளிட்ட மாநகரங்களில் நான்கு நாட்கள் முழுமையான ஊரடங்கு என்று முதல்வர் பழனிசாமி அறிவித்தார் இதனால் பதற்றமடைந்த மக்கள் ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கடைகளில் சந்தைகளில் அணை உடைத்து வெள்ளம் பாய்ந்தது போல குவிய தொடங்கினர் எனவும் குறிப்பாக சென்னை கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் மக்கள் கூட்டம் மழை மோதியது என்றும் வைகோ பதிவு செய்துள்ளார் ஊரடங்கில் வீடுகளுக்குள் முடங்கியிருந்த மக்களை தெருவுக்கு வரவழைத்ததன் விளைவு கோயம்பேடு என்பது தமிழ்நாட்டின் வூகான் போல இன்று கொரோனா தொற்று சமூக பரவலாக மாறுவதற்கு வழிகோலி விட்டது எனவும் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசின் படு மோசமான நிர்வாக நடவடிக்கைகளால் தமிழ்நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவலாகி விட்டதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்நிலையில் மேலும் தமிழ்நாட்டை படுகொழியில் தள்ளிவிடும் வகையில் மே ஏழாம் தேதி முதல் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை திறப்பதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு அனுமதி வழங்கியிருப்பது மேலும் கொரோனா கொள்ளை நோய் காட்டுத்தீ போன்று பரவுவதற்கான வழிவகுக்கும் எனவும் வைகோ எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இப்படியாக மக்களை பேராபத்தில் தள்ளிவரும் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசின் பொறுப்பற்ற நிர்வாக சீரழிவை கண்டித்தும் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை திறக்கும் முடிவை கண்டித்தும் மே ஏழாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு தமிழகம் முழுவதும் பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளின் முன்பு ஐந்து பேருக்கு மிகாமல் கூடி கருப்பு சின்னம் அணிந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அரசுக்கு எதிராக பதினைந்து நிமிடங்கள் கண்டன முழக்கம் எழுப்ப வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மேலும் கொரோனா கொள்ளை நோய் பேரிடரை கையாள்வதில் தோல்வியடைந்துவிட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் வகையில் கட்சி அரசியல் எல்லைகளை தாண்டி தமிழக மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்துடன் பொதுமக்களும் கழக கண்மணிகளும் வீடுகளின் வாயில்களில் நின்று கருப்பு சின்னம் அணிந்து விண்ணதிர கண்டன முழக்கம் எழுப்பி இந்த அறப்போர் இயக்கத்தை வெற்றியடைய செய்வோம் என அறிக்கையில் மதிமுக பொதுச் செயலாளரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான வைகோ வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளாா்